கேப்டன் விஜயகாந்த் பிறந்தநாள் விழா உற்சாக கொண்டாட்டம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுகிறார் அண்ணா ஆசாரே நாடாளுமன்றத்தில் நாளை இரு லோக்பால் மசோதாக்கள் மீதும் விவாதம் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதிமுகவினர் மீது கைது நடவடிக்கை மு க அழகிரி ஆவேசம் சங்கர்ராமன் கொலை வழக்கை புதுவை நீதிமன்றம் விசாரிக்க தடை நீதிபதிக்கு ஜெயேந்திரர் லஞ்சம் கொடுத்த புகாரால் நடவடிக்கை வணக்கம் வணக்கம் விரிவான செய்திகள் இயன்றதை செய்வோம் இல்லாதவருக்கு என்ற தத்துவத்தை செயல்படுத்தி அதை கொள்கையாக அறிவித்து வரும் லஞ்ச ஊழலை அறவே ஒழிக்க வேண்டும் என்று முதன் முதலில் குரல் கொடுத்து வருமான கேப்டன் விஜயகாந்தின் பிறந்தநாள் விழா இன்று நாடெங்கும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகள் சிலவற்றிலும் கேப்டன் பிறந்தநாள் உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது இன்று அதிகாலையில் கேப்டன் விஜயகாந்த் திருவேற்காடு கருமாரியம்மன் கோவிலில் தனது குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்தார் கோவிலில் அவருக்கு சம்பிரதாய வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடத்தப்பட்டது கேப்டனுக்கு பிரசாதம் வழங்கினார்கள் பின்னர் சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள தனது இல்லத்தில் பொதுமக்களின் வாழ்த்துக்களை பெற்றுக் கொண்டார் ஏராளமான பொதுமக்களும் தேமுதிகவினரும் நீண்ட கியூவில் நின்று சால்வி அணிவித்தும் மாலை அணிவித்தும் பூங்கொத்து கொடுத்தும் கேப்டனுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்கள் தேமுதிக அவைத் தலைவர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் ஆர்வத்தோடு வந்து கேப்டனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கூறினார்கள் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் மத்திய அமைச்சர் ஜி கே வாசன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் கே வி தங்கபாலு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் டி ராஜா மாநில செயலாளர் தா பாண்டியன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் திருநாவுக்கரசர் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி மற்றும் டாக்டர் சேதுராமன் குடியரசுக் கட்சித் தலைவர் சே கு தமிழரசன் கொங்கு இளைஞர் பேரவைத் தலைவர் தனியரசு திரையுலகத்தைச் சேர்ந்த கலைப்புலி தானு ராமநாராயணன் அபிராமி ராமநாதன் சத்யராஜ் ஜீவா உள்பட பலரும் கேப்டனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறினார்கள் வெளிநாடுகளிலும் கேப்டன் பிறந்தநாள் விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு பிரதமர் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் பிற கட்சித் தலைவர்களும் வற்புறுத்தி வருவதால் அண்ணா ஹசாரே எந்த நேரத்திலும் உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வலுவான லோக்பால் மசோதாவை வலியுறுத்தி டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் அண்ணா ஹசாரை நடத்தி வரும் உண்ணாவிரத போராட்டம் இன்று பத்தாவது நாளை எட்டியுள்ளது साढ़े छह के जी वेट कम हो गया बस साढ़े छह किलो वजन कम हो गया अभी कोई डिफिकल्टी नहीं है और इससे मुझे विश्वास हो रहा है ये सब मीडिया के भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं भगवान का आशीर्वाद पीछे है और आप सब देशवासियों की ऊर्जा मुझे मिल रही है इसलिए मुझे विश्वास हो रहा है कि जब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा உண்ணாவிரதத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர மத்திய அரசு இன்று நான்காவது கட்டமாக அண்ணா ஹசாரே குழுவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது மூன்று கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாத நிலையில் மத்திய அமைச்சரும் மகாராஷ்டிர காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான விலாஸ்ராவ் தேஷ்முக் பிரதமரின் தூதராக இன்று அண்ணா ஹசாரேவை சந்தித்து பேசினாா்
அப்போது மாநில அளவிலும் லோக்பால் சட்டம் அமைய வேண்டும் உயரதிகாரிகள் முதல் கடைநிலை ஊழியர் வரை ஊழல் விசாரணை வரம்பிற்குள் வர வேண்டும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அமைந்த விசாரணைக் குழு அமைய வேண்டும் என்ற தமது கோரிக்கைகளை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கவாவது செய்ய வேண்டும் என்று அண்ணா ஹசாரே கோரிக்கை விடுத்ததாக தெரிகிறது லோக்பால் மசோதா விவகாரத்தை தீர்க்க தவறினால் வருகிற சனிக்கிழமை முதல் நாடாளுமன்றம் நோக்கி அமைதி பேரணி நடத்தப்படும் என்றும் அண்ணா ஹசாரே குழுவினர் கூறியுள்ளனர் ஆனால் மத்திய அரசின் லோக்பால் மசோதாவும் ஹசாரேவின் ஜன லோக்பால் மசோதாவும் நாளை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன மேலும் உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சோனியா காந்தி மற்றும் பிற கட்சித் தலைவர்களும் கோரிக்கை விடுத்து வருவதால் அண்ணா ஹசாரே எந்த நேரத்திலும் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஊழலை ஒழிக்கும் மசோதா மக்களுக்கு நன்மை அளிப்பதாக மட்டுமில்லாமல் நடைமுறை சாத்தியம் உள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங் கூறியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இன்று அண்ணா ஹசாரே விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நண்பகல் வரை இரு அவைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மக்களவை மீண்டும் கொடியதும் ஊழல் லஞ்ச ஒழிப்பு குறித்து விவாதம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஊழலை ஒழிக்கும் விஷயத்தில் மத்திய அரசிற்கு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் கிடையாது என்றும் ஊழலுக்கு எதிரான போரில் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பங்கு உண்டு என்றும் கூறினார் ஊழலை ஒழிக்க மத்திய அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் தம்மை குறிவைத்தே குற்றம் சாட்டுகின்றன என்றும் உருக்கத்துடன் கூறினார் அண்ணா ஹசாரேவின் நோக்கத்திற்கு தாம் மிகுந்த மதிப்பு அளிப்பதாகவும் தமது வேண்டுகோளை ஏற்று அண்ணா ஹசாரே உடனடியாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் he has made this point it has been registered with us i respect his idealism i respect him as an individual he has become the embodiment of our people's disgust and concern about tackling corruption i applaud him i salute him. அண்ணா ஹசாரேவின் ஜன லோக்பால் மசோதாவும் மத்திய அரசின் லோக்பால் மசோதாவை போல் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அப்போது தெரிவித்தார் அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியும் ஹசாரே உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதிமுகவினர் மீது நில அபகரிப்பு வழக்குகள் போடுவோம் என்று மத்திய அமைச்சர் மு க அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே கட்சியில் பதவி கிடைக்காமல் பெரும் விரக்தியில் ஆழ்ந்துள்ள மு க அழகிரிக்கு தமது ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து நில அபகரிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நேற்று திருச்சி சிறையில் எஸ் ஆர் கோபி அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் தமது கோபத்தை வெளிப்படுத்திய மு க அழகிரி கட்சி பதவியே தேவையில்லை என்று கூறிவிட்டேன் இனி பேட்டி எதற்கு என்று விரக்தியுடன் கூறினார் இந்நிலையில் மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமது ஆதரவாளர்களை மு க அழகிரி இன்று சந்தித்து பேசினார் சிறைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுகவினர் மீது பொய் வழக்கு போடப்படுவதாக தெரிவித்தார் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதிமுகவினர் மீது இதேபோல நில அபகரிப்பு வழக்குகள் தொடரப்படும் என்றும் மு க அழகிரி கூறினார் பழிவாங்கும் எண்ணம் திமுகவினருக்கும் உள்ளது என்பதை மு க அழகிரியின் இந்த பேச்சு வெளிப்படுத்தியுள்ளது புதுவை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த சங்கர்ராமன் கொலை வழக்கு விசாரணைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் மேலாளர் சங்கர்ராமன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார் அவரை கூலிப்படை ஏவி கொன்றதாக காஞ்சி சங்கராச்சாரியார்கள் ஜெயேந்திரர் விஜயேந்திரர் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு வழக்கு தொடரப்பட்டது ஆரம்பத்தில் செங்கல்பட்டு விரைவு நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நடைபெற்று வந்தது ஆனால் இந்த வழக்கை தமிழ்நாட்டில் விசாரித்தால் நீதி கிடைக்காது என்று ஜெயேந்திரர் வழக்கு தொடர்ந்ததால் இந்த வழக்கு புதுச்சேரிக்கு மாற்றப்பட்டது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக புதுவை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த வழக்கு விசாரணை தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது ஜெயேந்திரர் விஜயேந்திரர் உள்பட நூற்றி எழுபது பேரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வழக்கறிஞர் சுந்தர்ராஜன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்தார் 
இதில் புதுவை நீதிமன்ற நீதிபதி ராமசாமியிடம் தமக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளிக்க பேரம் பேசும் வகையில் ஜெயேந்திர தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளதாகவும் எனவே இந்த வழக்கை புதுவை நீதிமன்றம் விசாரிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் சுந்தர்ராஜன் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார் நீதிபதி ராமசாமியுடன் ஜெயேந்திரர் மற்றும் சிலர் பேசிய தொலைபேசி உரையாடல் ஒளிப்பதிவு கேசட்டையும் அவர் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியாக அழித்துள்ளார் கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுகுணா புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் சங்கர்ராமன் கொலை வழக்கு விசாரணைக்கு தடை விதித்தார் இது சம்பந்தமாக எட்டு வாரத்திற்குள் பதில் அளிக்கும்படி ஊழல் கண்காணிப்பு பதிவாளருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார் அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுகுணா அவர்கள் புதுவையில் நடக்கும் வழக்குக்கு இடைக்கால தடை விதித்தும் வழக்கறிஞர் சுந்தர்ராஜன் கோரிய மறு விசாரணை அதாவது புதுச்சேரியில் நடக்கும் வழக்கை மறு விசாரணை செய்ய வேறு நீதிபதி தலைமையில் மறு விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் ஏற்று ரெஜிஸ்டார் விஜிலன்ஸ் அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி அவருடைய விளக்கத்தை கேட்டுள்ளார் சட்டப்பேரவையில் வீல் சேரில் வந்து அமரும் வகையில் தமக்கு வசதி செய்து தரவில்லை என்று திமுக தலைவர் கருணாநிதி கூறியுள்ளார் அதிமுக அரசு பதவியேற்றதும் சபாநாயகர் அறைக்கு வந்து எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றுக் கொண்ட முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி அதன் பிறகு அவை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கவில்லை இந்த நிலையில் இன்று காலை திடீரென சட்டசபைக்கு வந்த அவர் வருகை பதிவேட்டில் கையெழுத்திட்டார் இருப்பினும் அவர் அவை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கவில்லை பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருணாநிதி வீல் சேரில் வந்து அமரும் வகையில் சட்டப்பேரவையில் தமக்கு வசதி செய்து தரப்படவில்லை என்று கூறினார் பேரவை நிகழ்ச்சிகளை திமுக புறக்கணிக்கும் முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று கூறிய கருணாநிதி தமிழ்நாட்டில் அறிவிக்கப்படாத நெருக்கடி நிலை இருப்பது போன்ற சூழ்நிலை காணப்படுவதாக தெரிவித்தார் முன்னாள் அமைச்சர் கே என் நேருவை அதிமுக அரசு கைது செய்திருப்பது குறித்து கேட்டபோது இது ஜெயலலிதாவின் நூறு நாள் ஆட்சியின் சாதனை என்று கருணாநிதி பதிலளித்தார் கருணாநிதியுடன் மு க ஸ்டாலின் ஜே அன்பழகன் ஆகியோரும் வந்திருந்தனர் தங்கம் விலை உயர்வு பற்றிய செய்தியை மட்டுமே நாள்தோறும் கேட்டு அழுத்து போன மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபது ரூபாய் குறைந்தது கடந்த சில மாதங்களாகவே தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றிற்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இருபது ஆயிரத்தை தாண்டி பின்னர் இருபத்தி ஒரு ஆயிரத்தையும் கடந்து உச்சத்தை எட்டியது தங்கத்தின் இந்த ராக்கெட் வேக விலை உயர்வு கண்டு மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பு தங்கம் சவரனுக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை உயரக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டது இந்நிலையில் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபது ரூபாய் குறைந்தது ஒரு கிராம் தங்கம் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் ஒரு பவுன் தங்கம் பத்தொன்பதாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் இன்று விற்கப்பட்டது ஏறு முகமாக இருந்த தங்கத்தின் விலை இன்று சற்று குறைந்தது நடுத்தர மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்தது கோட்டையில் பேட்டி கொடுப்பதில் காங்கிரசார் இடையே போட்டா போட்டி அனைவரின் முன்னிலையில் கோஷ்டி மோதல் அரங்கேறியது கேப்டன் விஜயகாந்த் பிறந்த நாள் மாநிலம் முழுவதும் கோலாகல கொண்டாட்டம் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு மற்றும் பல செய்திகள் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு